நம்மளோட சொசைட்டியில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நமக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கிறதாவே நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அந்த பிரச்சனை ரொம்பவே முக்கியமான பிரச்சனை நம்ம நம்மளோட சொசைட்டியில் கண்டிப்பாக அதை நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த பிரச்சனை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியே தான் ஆகணும் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன விசை பழகிய சேனலுக்கு புதுசாக வந்தாலும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் கீழே தெரியுற எடுக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பழகை இப்ப நான் உங்ககிட்ட கூகுள் அப்புறம் பேஸ்புக் இந்த ரெண்டு நிறுவனங்கள் பத்தி நீங்க வந்து திங்க் பண்ணுங்க அப்படி உங்ககிட்ட சொன்னோடனே கண்டிப்பா முதல் தாட்டா வந்திருக்க வேண்டியது உங்களுக்கு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ற மொபைல் போன்ஸ் தான் ஏன்னா நம்ம மொபைல் போன்ஸ்ல வந்து கூகுள் அப்புறம் பேஸ்புக் இந்த ரெண்டு நிறுவனங்களோட சர்வீஸ் இல்லாம நம்ம கண்டிப்பா பயன்படுத்தி இருக்கவே முடியாது இது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்ம கண்டிப்பா பேஸ்புக் யூஸ் பண்ணிருப்போம் கூகுள் சர்ச் யூஸ் பண்ணிருப்போம் யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் வாட்ஸ்அப் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து பல சோசியல் மீடியா ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து நம்ம மொபைல் போனை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதனால வந்து அவங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ் தேவைப்படுது <laughs> ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒர்க்கோ இல்லை காலேஜோ முடிச்சுட்டு வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து ரிலாக்ஸாக உட்காடுறீங்க அப்படி ரிலாக்ஸாக உட்காந்தக்கப்புறம் உங்களோட மொபைலில் வந்து திடீர்னு ஒரு சவுண்ட் வருது ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருக்கு அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் தான் அந்த பிரச்சனைக்கு உணர எல்லா காரணமே ஆக்சுவலாக நம்ம அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்னால நம்ம எந்த எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்டான ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கிற ஒரு டைமில் வந்து நம்ம நமக்குன்னு நம்ம சிந்திக்காமல் நாம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து அதிகமாக நேரத்தை செலவிடுறது தான் ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளமே அதாவது டெக் கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் கூகுள் இந்த மாதிரி பல சர்வீசஸ் வந்து அவங்களோட மெயின் மோட்டிவாக இருக்கிறது ஒரே கோல் தான் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனி கோல்லாம் கிடையாது எல்லாத்தோட கோலும் ஒன்றே ஒன்று தான் அந்த ஒரே ஒரு கோல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட கவனத்தை வந்து அவங்க ஈர்க்கணும் அது மட்டும்தான் எல்லாத்தோட கோலாக இருக்குது அதுக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து எப்படி சிந்திக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க அனலைஸ் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் போட்டு ஒரு டிசைன் ஆர்டிஸ்ட்லாம் ஒரு டிசைன் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் வச்சு அவங்களோட ஆப் வந்து எப்படி வடிவமைக்கணும் எப்படி வடிவமைச்சா வந்து யூசர்ஸ் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அதிக நேரம் செலவிடுவாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவங்க மெயின் மோட்டிவ் ஸோ நம்மளோட பிரெயினை வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் எப்படிலாம் நம்ம திங்க் பண்ணுவோம் எப்படிலாம் நம்ம வந்து எமோஷனலாக வந்து நம்ம வந்து பாதிக்கப்படுவோம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அவங்க கணக்கில் எடுத்தது தான் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்மில் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க எந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மில் கொடுத்தா மக்கள் வந்து நம்மளோட ஆப்பில் நம்மளோட சர்வீசஸ் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் மோட்டிவாக தான் எல்லா டெக் கம்பெனிஸும் ஒர்க் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு வந்தோடனே உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் லாஜிக்கில் எதுவுமே திங்க் பண்ண மாட்டீங்க எடுத்து நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் போவீங்க உள்ளுக்குள்ள கிளிக் பண்ணோடனே உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் போவோம் ஃபேஸ்புக்கில் போகிறோன்னு நீங்கள் என்ன பார்ப்பீங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எதுக்காக வந்தது அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்கள் பார்க்கறது இல்லாமல் நீங்கள் மறுபடியும் பேக் வந்துட்டு அந்த நியூஸ் ஃபீலில் வந்து நீங்கள் ஸ்கால் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அந்த நியூஸ் ஃபீடுங்கிறது என்ன ஒரு இன்ஃபினேட்டான ஒரு ஒரு எல்லையே இல்லாத ஒரு ஸ்கிராலிங் ஃபீடு தான் அந்த ஃபேஸ்புக்கினுடைய நியூஸ் ஃபீட் நீங்கள் ஸ்கிரால் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த ஒரு செகண்டில் நீங்கள் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் எதுக்காக வந்தது இது இதில் வந்து நம்ம போனால் வந்து எது எதுக்காக வந்தது அப்படின்னு ஒரு லாஜிக்கலாக நீங்கள் திங்க் பண்ணிங்கனாவே உங்களோட ப்ரீசியான டைம் வந்து நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் பேசிக்காக மனிதர்கள் வந்து எமோஷனலாக வீக் அதனால் அந்த எமோஷனை பயன்படுத்தி ரெண்டு விதமாக ஒரு மனிதனை வந்து ஈஸியாக வந்து கவர முடியும் அந்த ரெண்டு விதமாக அந்த கவர முடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பெர்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பெர்சுவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் என்னோடய தாட்டை வந்து உங்களுக்கு நான் திணிக்கிறது இதுதான் வந்து பெர்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரெண்டு வகையான பெர்சுவேஷன் இருக்குது அதாவது பெர்சுவேஷனில் வந்து முதல் வகை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ இந்த நீங்கள் என்னோடய வீடியோ பார்க்குறீங்க என்னோடய ஸ்பீச் வந்து இங்கே கேட்டுட்ருக்கீங்க இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து உங்களோட நாலேஜுக்கு வந்து தெரியுது இப்போ நான் வந்து நான் இந்த வீடியோ நான் பார்த்
இது எதனால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு காலேஜ் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ரிவார்டு வந்து நீங்கள் வாங்கணும் நம்மளோட பிரெயின் எப்பயுமே ஒரு ஒரு ப்ரைஸை வந்து எதிர்பார்ப்போம் அந்த ப்ரைஸ் எதிர்பார்த்தா தான் திரும்ப அந்த விஷயத்தை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த கெமிக்கல் பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டோபமைன் அந்த டோபமைன் வந்து நம்மளுக்கு மூளையில் செக்ரிகேட் ஆனால் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு அருமையான சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்படி அருமையான சாப்பாடு சாப்பிட்டாவே நம்மளோட பிரெயினில் வந்து டோபமைன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் வந்து செக்ரிகேட் ஆகும் அப்படி அந்த டோபமைன் செக்ரிகேட் ஆனால் மட்டும்தான் திரும்ப அந்த சாப்பாடை வந்து நம்ம திரும்ப சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்மளோட தூண்டுதல் வந்து ஏற்படும் இதே மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிவார்டு வந்து நீங்கள் பெறணும் அப்படிங்கும் போது ஒன்றா நீங்கள் வந்து மேடையில் போய் எல்லாத்துக்கு முன்னாடி பப்ளிக்காக ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கணும் இல்லை ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணணும் இதுவே நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் போஸ்ட் போட்டு அழகாக எடிட் பண்ணி உங்களோட பொய்யான தோட்டத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்லேயோ இன்ஸ்டாகிராமே போடுவீங்க அப்படி போடும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நூற்றுக்கணக்கான ஒரு பார்வையாளர்கள் வந்து உங்களோட பச்சு பிக்சருக்கு வந்து லைக் போடுவாங்க கமெண்ட் போடுவாங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பல விஷயங்களும் நடக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து ரியல் வேர்ல்டோடவே இந்த வெர்ச்சுவலான வேர்ல்டான சோசியல் மீடியா வந்து நம்மளுக்கு அதிக ப்ளஷர் அப்புறம் டோபமைன் ஹிட்ஸ்லாம் வந்து அதிகமாக தருது அப்படிங்கிறனால தான் நம்ம வந்து சோசியல் மீடியாவில் ரொம்பவே மூழ்கி போயிடுறோம் நம்மளோட ப்ரீசியஸான டைமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு தாட்ஸ் வந்து நம்ம மைண்டுக்கு வர விடாமல் நம்ம வந்து சோசியல் மீடியாவுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனிஸோட அவங்களோட ஒரு ஃபார்முலாவுக்கு அடிக்ட் ஆகிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து ஏதோ புதுசாக நீங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் மாத்திரமா இருந்தாலோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அடிக்கடி நீங்கள் போய் வந்து யாரும் லைக் போட்டுருக்காங்களா லைக் போட்டுருக்காங்கன்னு செக் பண்ணுவீங்க புல் பண்ணி புல் பண்ணி பார்ப்பீங்க ஆக்சுவலாக அந்த புல்லிங் மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது ஸ்லாட் மிஷின் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நினைக்கிறேன் ஒரு காசு போட்டால் வந்து ஒரு மூணு கலரில் வந்து ஒரே மாதிரி கலர் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் பம்பர் ப்ரைஸ் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாட் மிஷின் மாதிரி தான் அதே ஒரு மெக்கானிசம் தான் நீங்கள் வந்து சோசியல் மீடியாவும் நீங்கள் பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க இந்த அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக்காக நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் எதனால் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து சயின்டிஃபிக்கான ஒரு ரீசன் மூலியமாக எப்படி நம்மளோட பிரெயினை வந்து அவங்க ஹைஜேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் நீங்கள் அதை போய் நீங்கள் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ராயல் சொசைட்டி ஃபார் பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினாறு வயசுலேருந்து இருபத்தோரு வயசுக்குள்ள இருக்கிற மொத்த இன்டர்நெட் யூசேஜே வந்து தொண்ணூத்தொரு சதவீதம் சோசியல் மீடியா தான் பயன்படுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த சோசியல் மீடியா பயன்படுத்துறதுல என்னென்ன ஆபத்தில் வருது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஆங்ஸைட்டி அப்புறம் டிப்ரெஷன் நம்மளோட செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து பயங்கரமாக குறைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தூக்கத்தை பயங்கரமாக பாதிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட பாடி இமேஜ் பற்றி பயங்கரமாக வருத்தப்படுவோம் இந்த பாடி இமேஜ் பற்றி கவலைப்படுறவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்காவசி பொண்ணுங்க தான் எதனால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ ஒரு ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு போஸ்ட் போடுது அப்படின்னா ஒரு ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ ஒரு பிக்சர் வந்து அப்லோட் பண்ணுது அப்படிங்கும் போது அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பிக்சர் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு முந்நூறு நானூறு பிக்சர் எடுத்துக்கப்புறம் தான் அதுலேருந்து ஒரு பிக்சர் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட நிற்கிறது இல்லை ஒரு ரியல் வேர்ல்டில் வந்து நாம் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு யார்டோ பே பேசணும்னா அவங்க வந்து நம்ம இப்படி நினச்சிருவாங்களா இவங்க இப்படி நினச்சிருவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்ஸைட்டி ஒரு டிப்ரெஷன் வந்து ஏற்படும் இது எதனால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ ஃபேஸ்புக்லேயோ இவங்களோட வந்து ரொம்ப ஸ்லிம்மாக அழகாக இருக்கிற ஒரு பொண்ணுங்களோட ஃபோட்டோ பார்த்துட்டா இவங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் வந்து அவங்களோட குண்டாக இருக்கும் நாம் வந்து அவங்களோட அழகாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் வந்து அவங்கள செல்ஃப் எஸ்டீம் அவங்களே குறைச்சிப்பாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரொம்பவே ஒரு ரியலான ஒரு மென்டல் ப்ராப்ளம் அடுத்து அந்த ரிசர்ச் பேப்பில் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ட்ரோம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ திடீர்னு உங்களோட மொபைல் ஃபோனை வந்து பேட்டரி டவுன் ஆகி டெட் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு பதட்டம் வருவீங்க ஒரு செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ பேட்டரி டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் உங்களுக்கு ஏற்படும் இதனால் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆன்லைன்லேருந்து ஏதோ மெசேஜ் வந்துருமா நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருமா நம்ம ஏதோ விஷயத்தை வந்து நம்ம ஆன்லைன்லேருந்து இல்லை ஃபேஸ்புக்ல
நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கோ இல்லை இன்ஸ்டாகிராமையோ வாட்ஸ்அப்பையோ நீங்கள் எதில் அதிகமாக அடிக்ட் ஆகிருக்கீங்களோ அதை வந்து நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு வாரம் மட்டும் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் பயங்கரமாக குறைஞ்சிடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு மைண்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு உபயோகம் இல்லாமல் தாட்ஸை வந்து நீங்கள் தேட ஆரம்பிப்பீங்க உங்களுக்குண்டான ஒரு ஓன் தாட்ஸை வந்து நீங்கள் பில்டப் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இந்த வீடியோ இப்போ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஃபன் ஃபேக்ட் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் நெதர்லாண்ட் தாய்லாண்ட் இந்த மூணு கண்ட்ரீஸ்லையும் அவங்க சைட் வாக்கில் வந்து டிராஃபிக் லைட்டை வந்து தரையில் வச்சுருக்காங்க ஏன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மொபைல் யூசர்ஸ் வந்து கும்ஜிட்டே போவாங்கள அப்போ வந்து டிராஃபிக்கில் போய் அடிபட்டுறக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தரையில் வந்து டிராஃபிக் லைட் வந்து வச்சுருக்காங்க ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்குல்ல கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் கீழே லைக் கொடுங்க அதே சமயம் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் முறைகளுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கினா வந்து சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி லிங்க்ஸ்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி அப்படி இங்கே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டியதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு திரும்ப வந்து அந்த சோஷியல் மீடியா ஆப் போட்டு வெளியே வந்துருங்க அப்படி தான் சொல்ல முடியும் நன்றி உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது விசைப்ப